Hallöchen, ich bin da hereinspaziert. Heute gibt's endlich die lang versprochene Roomtour. Seid gespannt. Große Abenteuer warten auf uns. Fuck. Und jetzt kommt mit, ich zeige euch die ganzen Features. Let's go! So, hier das Geilste kommt natürlich zum Schluss, äh, zum Schluss die Werkstatt. Wir gehen erstmal woanders hin. Okay, wir machen erstmal so, wenn man reinkommt. Sebi, komm noch mal rein. Ja, genau, mein Flur, da ist es äh, ja, so ein bisschen Lagerfläche auch. Ich habe ja nicht so viel Platz, deswegen muss man ein bisschen alles nutzen, was man hat. Äh, die Hausverwaltung beschwert sich immer so ein bisschen wegen Feuerwehr und so. Aber ich sag mal so, es ist wie es ist. Also so 40 Quadratmeter Wohnung, äh, das ist quasi der Hard Fact. Ich gehe mal kurz ins Wohnzimmer. Da wären wir auch schon. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ähm, hier hat man natürlich eine verstellbare Lampe, ist ja klar. Und ähm, das ist ein ganz netter Tisch. Sperrmüll kann man dann ähm, ausklappen, wenn man möchte. Doppelte Größe. Brett habe ich irgendwann mal gefunden. Ähm, Schweißnähte werde ich auf, euch auf gar keinen Fall zeigen von diesem Objekt. Ich hatte hier einen größeren Tisch erst, aber ähm, dann hatte ich einen Roller, einen kleinen. Und dann war der Tisch zu groß, brauchte ich einen kleineren. Zeige ich euch kurz warum. So, genau hier war quasi früher das Problem, dass ich hier nicht durchgekommen bin wegen dem Tisch. Aber jetzt ist das kein Problem. Smooth um die Kurve, schnell gemacht. Hier kommen wir zu einer kleinen, aber feinen Ecke, Musik. Also ich habe einen kleinen Platz dafür, hier schnappt man sich eine Gitarre, kann ein bisschen chillen, ein bisschen Mucke machen. Eigentlich sehr schön, ich hoffe, dass ich bald dafür ein bisschen mehr Platz habe. Aber man muss natürlich machen, äh, man muss natürlich das aus dem Platz machen, was man, na ihr wisst schon. Äh, hier, das ist übrigens auch ein sehr schönes Projekt, das werde ich euch bald zeigen. Hier schon mal ein bisschen ähm, inoffiziell äh, vorgestellt. Man erkennt glaube ich noch nicht so richtig, was es ist, deswegen passt das schon, aber das kommt, wird mega geil. Hier ist auch noch ein kleines Feature, ein geiles. Für alles mögliche, was so im Alltag Bürokram ist und so habe ich mir irgendwann das hier gebaut. Da sind quasi so die wichtigsten äh, Dokumente, aktuelle Rechnungen und so drin. Äh, aber auch zum Beispiel habe ich eine geile Akte, Moment, hier, das ist meine Psychologie-Akte. Da habe ich äh, von vielen Freunden, oh hier zum Beispiel habe ich einen Vertrag, äh, der ist ähm, Joni Boni von Joni Boni 100, darf ich jetzt bestimmt verraten, wenn nicht schneide ich es raus hinterher. Auf jeden Fall haben wir einen Vertrag gemacht zum Jahresanfang, äh, 1.1.2022, äh, dass er nicht mehr rauchen darf. Äh, sowas behalten wir dann hier im freunde psychologie -Ordner. Interessante Sachen drin, da kann ich hier nicht zu weit drauf eingehen. Was ich auf keinen Fall mehr vermissen möchte, ist ähm, dieses Regal. Das werde ich mein Leben lang behalten. Richtig geil, richtig massives Blech, nicht so Baumarktqualität. Habe ich äh, mit dem Sebastian, der hinter der Kamera steht, aus einer alten äh, Autowerkstatt. Und das Geile sind alles Module. 1 Meter mal 70 mal 50 Zentimeter. Du kannst die Schubladen überall positionieren. Und äh, ja, also ich liebe dieses Regal. Natürlich, damit du auch oben dran kommst. Eine kleine Schiebeleiter. Zack. Damit man auch mal hier zum Beispiel an ähm, ah, hier absurde Dinge. Die ist, ist eine sehr schöne. Ja gut, gucken wir jetzt nicht rein, steht unten kein Bock drauf. Okay. Ein bisschen wackelig, aber was soll's. Integrierter Arbeitsplatz, hier ein Stahlrahmen eingeschweißt. Geiler wäre natürlich höhenverstellbar, aber jetzt aktuell ist es noch so. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt ein Schnittplatz. Bums. Um bei der Arbeit zu bleiben, hier ist äh, das komplette Equipment einsortiert, alles. Äh, das hier finde ich ganz praktisch, hat man eine Übersicht über all seine Akkus, Akkuzustand. Hier ist noch ein Schränkchen, wo quasi ganz ein Netzteil für die Akkus drin liegen. Das ist ja immer so ein Gefuddelt mit den Kabeln und so und so kann man das Ding zumachen. Und ähm, man sieht nichts von dem Zeug. Das hier ist eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe in der Wohnung. Ähm, weil ich wollte einfach unbedingt hier so eine Kurbel haben und dann habe ich mir überlegt, was könnte man mit der Kurbel machen. Das zeige ich euch jetzt. So, hier kann man jetzt die Leinwand runterfahren. 
Und es ist einfach so, weil die Deckenhöhe 330 ist und die Leinwand nicht weit genug runterfährt, ist hier oben einfach eine Seilkonstruktion mit zwei Holzstangen, damit das Ding immer ausgelevelt ist. Und so kann man dann schön Kino gucken. Und äh, ich finde es mega geil. Ich freue mich immer, wenn ich den Film gucke, weil ich dann hier an dieser Kurbel drehen darf. Hinter der Beamer-Leinwand hängen auch die Fotoleinwände. So kann man hier diese Kette lösen und sich jetzt einen Fotohintergrund runterziehen. Wenn man dann hier Shootings drin machen möchte, genau, kein Problem. Zack, und damit diese dürsigen Ketten nicht im Weg hängen und man sich den Kopf stößt, wenn man aus dem Fenster gucken will, kann man die auch einfach unter die Decke ziehen und fertig. So, hier ist noch ein Silent-Kompressor. Äh, man muss auch an die Nachbarn denken, aber ein bisschen Druckluft ist geil, um hier das Equipment sa sauber zu pusten, die Optiken sauber zu pusten. Ja, und Druckluft ist ja immer praktisch, ne? Sehr geil ist auch dieser Funktionstisch. Erstens, du hast hier die Möglichkeit, das Ding einfach so ein bisschen als Whiteboard äh, zu benutzen. Ja. Liebe! Oder du machst es anders. Hier oben hast du eine Mechanik. Und jetzt kannst du diesen Tisch einfach runterlassen mit zwei Scharnieren an der Wand. Und jetzt hast du hier einen wirklich, einen wirklich massiven Tisch. Ja, also der ist ähm, massiv. Damit man wieder runterkommt, ist natürlich auch sowas. Oh Gott. Du kannst jetzt hier dran essen, du kannst hier dran irgendeinen Quatsch machen. Du kannst dieses Papier, was wir eben hatten, auch jetzt andersrum hier drauf ziehen und ähm, irgendwelche Pläne machen, Skizzen machen, Lackierunterlage benutzen. Sehr praktisch, wie ich finde. So. Wenn ich äh, Sachen fotografiere, die ein bisschen kleiner sind, zum Beispiel hier, neues Projekt. Jetzt kann ich ziemlich schnell ein Blitz-Setup aufbauen. Ein kleiner Blitzarm, den kann man quasi so ausschwenken. Hier ausschwenken, so, zack, Blitz einschalten, Schirm aufklappen. Und dann hat man einfach relativ zügig einfach ein kleines Blitz-Setup, was eigentlich immer an der Position ist. Und so rüber, so, wo ich es brauche. Zack, connected, fotografieren, fertig. Oh, Sebi, brauchst du ein neues äh, LinkedIn-Foto? Das ist halt super geil, also muss ich wirklich sagen. Ich bin ja auch sehr begeistert von meinen Sachen. Ich glaube, das muss man auch sein, sonst macht man irgendwas falsch. Ähm, zack, klopfst es hier ein, ziehst es hier hoch und das Ding ist verstaut, weg. Ausschalten und du hast Ruhe. Weiter geht's. Manchmal muss man natürlich auch ein bisschen abhängen, ein bisschen Pause machen. Da kann man hier sich dran hängen. Und damit man auch ein bisschen wilder schwingen kann, haben wir die Lampe hier so gemacht, dass ähm, man die auch einfach wegziehen kann. So, und damit hat man einfach ein bisschen mehr äh, Spielraum, um hier einfach so ein bisschen abzuschwingen und sich auf die Fresse zu legen. <lacht> kann man dann auch so Fitness-Sachen machen. Hier so Sport. Oder sich hier so dranhängen. Alle Leute haben übrigens immer Angst, dass diese Balken abbrechen. Aber ich denke mal, bevor die durchbrechen, ja, da knackt es erst noch mal ein paar Mal. Ne? Keine Ahnung, hat eigentlich keine Bedeutung, hängt einfach hier nur so. Hier, sehr wichtig, Greifarm. Braucht man immer mal wieder. Äh, Werkzeuggürtel äh, lebt hier. Zack, tschick, schnell gemacht. Äh, der hat natürlich ein extra kleines Plätzchen verdient. Und das Beste aber an dieser Wand eigentlich, ist nur eine Kleinigkeit, aber ich liebe es, ist einfach Tesafilm. Hier hast du einfach immer Tesafilm zur Verfügung. Ja, packst irgendwelche Pakete ein, brauchst mal kurz Tesafilm, man kennt es, zack. Du kannst es theoretisch auch abschrauben, habe ich aber glaube ich noch nie gemacht. Tesafilm so on the flight. Mega. Hier ist eigentlich mein Lieblingsbereich der ganzen Wohnung. Hier war früher ein Esstisch mit vier Stühlen. Habe ich eigentlich nämlich so richtig gebraucht. Ich kann auch an dem Hochtisch da essen und so. Und ja, ich habe hier eine kleine Werkstatt eingerichtet. Das war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens, muss ich sagen. Weil ich kann es auch eigentlich nicht mehr nachvollziehen, wie man keine kleine Werkstatt hat äh, in seiner Wohnung. Ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Farbe, äh, Laser. Ja, und auch sehr schön. 
dieser alte Werkzeugwagen hier, den kannst du hier einfach rausziehen, wenn man möchte. Ähm, und ja, hier ist alles Mögliche am Start. Ähm, auf sehr wenig Raum, sehr viel Werkzeug, was super praktisch ist. Ein paar Basic-Materialien. Messwerkzeuge, Holzlager, um immer mal so ein bisschen ja, irgendwas zu lasern, irgendwas zu testen, Prototyping ist hier am Start. Hier, das mag ich auch total gerne, äh, hier ist ein Schraubstock an der Seite. Wenn du mal irgendwie ein bisschen größere Sachen machen musst, kannst du ihn hier oder da. Ich arbeite auch super oft hier an dem Tisch einfach. Dann packe ich mir das Ding hier dran oder mit der Origin hier, zack. Äh, das einfach nochmal als zweiten Arbeitsplatz äh, nehmen. Super geil. Modular. Und äh, das ist auch schön, alte Diakästen, geiler Style. Kleine Sneak Preak für bald. Hier will ich unbedingt was draus machen. Verschiedenes Buntglas in verschiedenen Größen. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Wal ist im Müll. Mal gucken. Schöne Farben dabei. Irgendwas werden wir daraus basteln. Bauen. Sonst kriege ich wieder von der Laura auf die Fresse. Ich darf nicht basteln sagen. Eine Sache noch, das Gerät hier, Lackierscheibe. Sehr praktisch, man öffnet das Fenster, hat hier eine Halterung. So, das kannst du hier einhängen, Strom drauf geben, dann dreht sich das Ding. Hallo! Lackierst hier dein Ding, wartest ein bisschen, das Teil fährt rum. Ich lackier was. Ein Röhrchen. Früher habe ich immer hier drin lackiert, das war so ein bisschen stickig und auch sehr häufig gefragt, äh, deine ganze Hauswand, bla bla bla. Hier ist gar nichts, also hier ist wirklich, ja gut, hier sind ein paar Farbspritzer. Übrigens auch, kleiner Tipp, super easy ähm, äh, Dosenregal, einfach eine Platte mit einem Dosenausschnitt, das ist echt nur 12 mm Multiplex, nur die richtige Lochgröße und fertig habt ihr ein entspanntes Dosenregal für sehr wenig Geld. Hier oben. Schlafzimmer, äh, wenn hier unten Chaos ist, irgendein Fotoprojekt oder Bauprojekt, mega praktisch. Machst deinen Vorhang zu, hast deine Ruhe und ähm, fertig. Mit schönen Weinflecken. <musik> Neben der Werkstatt, logischerweise die Küche, ist ja klar, kennt ihr ja. Ähm, ist ja eigentlich auch nur eine Werkstatt für Lebensmittel. Das Ding, super geil, ist auch wieder einfach eins von diesen Regalmodulen, was wir eben schon mal gesehen haben. Ähm, ich habe mir hier dann auch mal extra noch mal ein, äh, <lacht> Ah, ah, oh. Boah, das gibt einen blauen Fleck, ey. Naja, ähm, auf jeden Fall hier schön Starkstrom, damit man auch andere Geräte, wenn man braucht, hier anschließen kann. Hier kannst du schnibbeln, tsch, tsch, tsch. auch mal eine vernünftige Arbeitshöhe für meine Verhältnisse. Biomüll direkt hier, zack, tsch, tsch. Zeug rein, fertig. Äh, auch so eine kleine Sache, eine fliegende Käsereibe. Eine kleine Sache, die für mich einen großen Unterschied macht, sind so Sachen, dass einfach nicht zu viele Sachen auf den Flächen rumstehen. Deswegen hier magnetische Pfeffer- und Salzstreuer. Ich meine, ist keine große Sache, aber ist halt geil. Das Ding ist hier, du äh, putzt hier, wischt die Arbeitsfläche, musst halt einen Schritt weniger, einen Handgriff weniger, irgendwas zur Seite zu stellen, was halt nicht notwendig ist. Da bin ich sehr großer Fan von. Auch sehr wichtig, diese Lampe hier. Die kann man nämlich runter machen und dann hat man hier einen richtig fetten, hellen Scheinwerfer. Pinzette und kann sich hier unter diesem Licht perfekt irgendwelche Splitter äh, raus operieren. Sehr praktisch, fast täglich im Einsatz, tipptopp. Diese Spülmaschine ist eine super alte Spülmaschine, die war vorher komplett weiß, war natürlich mega hässlich. Ähm, da gibt es ein ganzes Video zu, wie ich dieses Ding umgebaut habe. Das gleiche habe ich auch hier mit dem Kühlschrank gemacht, der war auch komplett weiß. Ganz kurz natürlich nochmal, muss ich auch hier ein bisschen meine gute Freundin Kathleen promoten. Die hat mir dieses wunderschöne Foto von mir geschickt. Es ist, ich bin zu sehen mit einer Seerose. Ein wirklich wunderschönes Bild von mir, perfekt getroffen. Ist man jetzt selbst verliebt, wenn man ein eigenes Bild von sich aufhängt? Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Und das sollte dir auch sein, denn Selbstliebe ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, gut, weiter geht's mit dem wohl schönsten Feature in dieser kompletten Wohnung. Es ist diese Luke hier. Das ist ja praktisch. Du kannst einfach diese Luke runterfahren und hast jetzt quasi die Möglichkeit, hier Wasser für die Nacht, Frühstück am Bett natürlich oder du bist krank, dir deinen ganzen Stuff hier drauf zu packen und neben das Bett hochzufahren. Hier sieht man nochmal den Mechanismus. Die fahren dann in die Hauptbalken von der Plattform. Also da kannst du dich oben drauf stellen, passiert gar nichts. 
Das ist einfach viel praktischer, als hier irgendwie die ganzen Sachen dann hier hochzustellen einzeln. Und dann gehst du hier hoch und stellst dann die Sachen nochmal einen Meter äh, weiter irgendwie. Das macht gar keinen Sinn. Deswegen viel sinnvoller, so eine Luke. Letzter Raum, Badezimmer, Master Bathroom. Ich habe einen Kleiderschrank im Badezimmer. Warum habe ich das? Weil in diesem anderen Raum ich da keinen großen Schrank noch irgendwie hinstellen möchte und habe mich dann damals dazu entschieden, das hier hinzubauen. Ähm, auch alles aus Sperrmüll gemacht. Leute, ganz kurz mal zur Erklärung. Ja? Ähm, Wohnungseinrichtung muss nicht teuer sein. Wir sprechen mal über Geld. Alles, was ihr hier seht, ist eigentlich vom Sperrmüll, ähm, von eBay Kleinanzeigen oder vom Sperrmüll. Hm. Zum Beispiel das Regal, 250 Euro eBay Kleinanzeigen. Diese Box, das Stück, 5 Euro. Sperrmüll, Sperrmüll, Leiter, 30 Euro Kleinanzeigen. Leiter, Sperrmüll, Gitterschrank, 20, Trödelladen. Balken, Kleinanzeigen, 20 Euro. Das Fenster da oben, Sperrmüll. Die alten Stahlrollen, Kleinanzeigen, 120 Euro. Bei so viel Sperrmüll kann man sich was leisten. Und weiter geht's. Die Leute fragen sehr oft, oh, schimmelt dein Zeug nicht im Badezimmer, Kleider? Also es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass man einen Kleiderschrank im Badezimmer hat. Anscheinend für mich ist es halt jetzt schon völlige Normalität. Äh, aber nein, es ist alles äh, frisch und unschimmelig. Ähm, da oben ist eine fette Lüftung. Handtücher trocknen ja auch hier. Also braucht man sich keine Sorgen machen, dass irgendwas schimmelt. Und jetzt aber zum eigentlichen Highlight. Man hat hier quasi die Möglichkeit, Sachen, die man nicht so oft benutzt, einfach ein bisschen auszulagern. Und bei Bedarf runterzurollen. Hat man hier einen kleinen begehbaren Kleiderschrank. Hm, 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 hm. Sachen, die man dann nicht so häufig braucht, kann man einfach hier ähm, hin und her sortieren oder Winter-Sommer-Klamotten ist eigentlich ganz praktisch. Yo! Am Hebel ziehen und das Zeug ist weg. Hier kann man auch ein bisschen nachstopfen und dann ist auch gut. Hier in der Eingangstür ist auch noch ein paar kleine Mini-Features versteckt. Zum einen hat man hier immer griffbereiten Stift, wenn man zum Beispiel mal telefoniert und sich nicht eine Nummer aufschreiben muss. Kein Problem. Auch sehr geil habe ich mal im Sperrmüll gefunden. Das hier sind eigentlich so Garderobenhaken. Die eignen sich zufällig perfekt, um Skateboard und Longboards aufzuhängen. Ähm, ich habe ja leider mein Hauptlongboard verloren. <lacht> Die traurigste Geschichte der Welt. Ich habe es in der Bahn vergessen. Also wenn jemand dieses Video sieht, ähm, es steht auch mal eine Nummer drauf. Es gibt eine heftige Belohnung. Anstattdessen hängt jetzt hier Buddy. Wer äh, mich schon länger verfolgt, kennt auch den Kollegen schon. Ähm, und dann noch ein richtig geiles Feature hier an dieser Stelle. Es ist nicht diese kleine praktische Handyhalterung, wo man schnell mal kurz sein Handy laden kann. Nein, sondern hier habe ich eine alte Zeitschaltuhr aus Analogfotografie. Da habe ich ein paar Lampen angeschlossen, sodass ich jetzt hier eine Zeit vorwählen kann. Ähm, dann kann ich es auslösen. Und dann habe ich quasi 40 Sekunden Zeit zum Beispiel jetzt, um das Haus zu verlassen. Hier drin ist eine Lampe, im Flur ist eine Lampe. Ich nehme hier mein Stuff, habe die Hände voll, brauche kein Licht irgendwo noch ausmachen, gehe einfach und alles ist ausgeschaltet. Auch praktisch, wenn man abends ins Bett geht, weil durch das Hochbett ist es natürlich so, wenn hier unten Lampen an sind, musst du die ja irgendwie von oben ausschalten. Da gehe ich abends hier einmal vorbei, schalte hier 30 Sekunden, zack, kann nach oben gehen. Leg mich in mein Bett, klack, das Licht geht automatisch aus und ähm, fertig. So Leute, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank erstmal an Sebi, der hinter der Kamera steht heute und mich voll heftig supportet hat hier, weil es war mir wirklich sehr wichtig, das hier ähm, ja, einfach zu dokumentieren alles. Ich habe viel Liebe reingesteckt die letzte Zeit oder die letzten Jahre besser gesagt. In einer Woche ziehe ich um, dann kommt alles raus. Bin auch traurig, dass ich aus dieser Nachbarschaft hier einfach wegziehe. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auf alles, was jetzt neu kommt. Juhu! Auf Wiedersehen, ich schnappe mir meinen Roller. Viel Spaß, schön, dass ihr da wart. Ade! Und dann ähm, räume ich hier noch ein bisschen auf. So wie es halt immer hier aussieht. Ganz regulär. Klassiker. Ah, das ist auch alles okay. Wow, was ist denn jetzt hier? Fast. So, das muss ich jetzt irgendwo hin tun, was wir jetzt nicht zeigen im Video im Kühlschrank. Ins Gemüsefach ist meistens sehr leer. So, perfekt.